Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à Maître News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTA, sera remplacée par une autre mission de maintien de la paix, plus réduite, la MINUJUSTE, qui prendra le relais dans six mois. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté jeudi une résolution en ce sens. Le bilan des 13 ans de présence de la MINUSTA dans le pays est positif. C'est ce qu'a estimé la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Sandra Honoré. La décision de l'État haïtien d'interdire l'entrée par voie terrestre sur le territoire haïtien de 23 produits dominicains est toujours en vigueur, selon ce qu'a fait savoir le directeur général du ministère du Commerce, Daniel Denis. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont adopté le week-end écoulé une résolution qui transformera en octobre 2017 la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTA, en mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, la MINUJUSTE. En adoptant le 14 avril dernier, à l'unanimité de sa 15 membres, la résolution 2350 présentée par les États-Unis, le Conseil de sécurité a décidé que cette nouvelle mission de maintien de la paix sera chargée d'aider le gouvernement haïtien à renforcer les institutions de l'état de droit, à appuyer et développer encore la police nationale et à suivre la situation en matière de droits de l'homme dans le pays. La MINUJUSTE comptera jusqu'à 7 unités de police constituées, soit 980 personnes, et 295 policiers hors unité constituées pour une période initiale de 6 mois, allant du 16 octobre 2017 au 15 avril 2018 précise la résolution. Agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, le Conseil autorise en outre la MINUJUSTE à, je cite, « protéger les civils menacés de violences physiques imminentes dans la limite de ses moyens et de ses zones de déploiement ». Au cours des six prochains mois, la composante militaire de la MINUSTA devra progressivement se retirer d'Haïti. Le retrait devrait être terminé intégralement au 15 octobre 2017, date de la clôture de la mission, indique encore le texte. La représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti tire un bilan positif des 13 ans de la présence de la MINUSTA dans le pays. Selon Sandra Honoré, la situation aujourd'hui ne ressemble en rien à celle qui prévalait à l'arrivée des casques bleus. La nouvelle mission qui prendra le relais à partir du mois d'octobre aura pour but de renforcer davantage les institutions, indique la chef civile de la MINUSTA qui rencontrait la presse ce lundi. La MINUJUSTE doit permettre de consolider les progrès qui ont été réalisés dans le pays et de combler les faiblesses constatées dans certains domaines. C'est sur fond de bilan positif que la MINUSTA s'apprête à quitter le pays après 13 ans à œuvrer en faveur de la stabilisation. Si pour certains, Haïti n'est toujours pas stable, la lecture de Sandra Honoré est bien différente. La situation qui prévaut aujourd'hui ne ressemble pas à celle de 2004, affirme la représentante d'Antonio Guterres, qui met également en avant la professionnalisation de la police nationale. Nous voyons un pays maintenant où les citoyens et les citoyennes peuvent vaquer à leurs affaires d'une manière beaucoup plus tranquille que ce n'était en 2004. Nous avons confiance en la capacité et la détermination de la police nationale de s'acquitter de ses tâches pour la sécurité en Haïti. S'il y a un domaine dans lequel les résultats ne sont pas satisfaisants, il s'agit de la justice, reconnaît Sandra Honoré. C'est justement la raison qui explique la mise en place de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUSTE. Cette dernière devra aider le gouvernement haïtien à renforcer les institutions garantes de l'état de droit et de suivre la situation en matière de droit de l'homme, entre autres. Il était aussi clair que beaucoup reste à faire, surtout dans le domaine de l'état de droit, y inclut la police et le système judiciaire et les droits de l'homme, afin d'assurer la consolidation de la stabilité dans le pays et la durabilité des progrès. D'ici au 15 octobre, la MINUSTA doit se retirer et la MINUJUSTE prendra les commandes. Cette mission comprendra un peu plus de 1000 hommes qui seront répartis dans les 10 départements, selon les explications de la représentante du secrétaire général de l'ONU, 
Sandra Honoré. Cette nouvelle mission, elle sera composée d'un maximum de sept unités de police constituées au lieu de 11 actuellement, qui seront déployées dans cinq départements, ainsi que 295 officiers de police individuels dans les dix départements, soit une réduction des deux tiers du nombre de policiers individuels actuels. La MINUSTA part, mais les agences des Nations Unies vont demeurer et continueront à supporter les efforts du gouvernement dans plusieurs domaines, rassure Sandra Honoré. Les agences, fonds et programmes des Nations Unies continueront bien sûr leur travail important en appui des priorités du gouvernement haïtien dans les domaines du développement socio-économique et de l'aide humanitaire pour atteindre les objectifs de développement durable. Le retrait de la MINUSTA et la mise en place de la MINUJUSTE arrivent à un moment où les autorités haïtiennes agitent le débat autour de la formation d'une force armée nationale. Coïncidence ou décision calculée En tout cas, Sandra Honoré précise que le Conseil de sécurité a seulement pris note de cette velléité du gouvernement haïtien dans sa résolution 2350. Les avis des résidents de la capitale sont partagés. En ce qui concerne le retrait définitif du pays de la composante militaire de la MINUSTA, si certains s'en réjouissent déjà et plaident en faveur de la mise en place d'une nouvelle force de sécurité nationale, d'autres se montrent très sceptiques. Ils estiment que le pays n'est pas encore prêt pour le départ des forces onusiennes. Annoncé pour octobre, le départ du pays de la composante militaire de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti Minusta alimente les débats. Dans les rues de Port-au-Prince, les réactions à cette nouvelle sont nombreuses. Ils ont pour la plupart entre 20 à 40 ans, ils sont des professionnels, étudiants, religieux ou encore de simples chômeurs, et pour eux, voir la Minusta quitter enfin le pays est un gage du retour de la souveraineté nationale. Présence aux nations étrangères nomitant on l'autre nation, c'est une malédiction. Mais si les arrivé pour y aller, il faut qu'ils aller. Et si je dis à la nous sommes capables d'assister à des pas ministres, je trouve que le délai est temps. Pour les maladies, vous n'avez pas besoin de ministres dans le même, 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 même. Cependant, vu sous l'angle de la sécurité publique, le retrait des forces onusiennes du pays doit être suivi de mesures adéquates. Tout aussi favorable au départ de la MINUSTA, ce groupe de personnes préconise la mise sur pied d'une nouvelle force nationale de sécurité et le renforcement de la police nationale. Moi-même, je la mise à tant que tu mis la mise sur pied pour moi-même, c'est la très important. Si c'est domaine qui a la mise, je dis qu'on fait 25 ans pour qu'il y ce domaine. Si c'est la mise, nous même nous avons la mise. Nous voulons pour qu'on force l'armée haïtienne dans le pays, pour qu'on pays à sécurité, parce que sans la main, nous ne sommes pas le pays. Accusés de tous les maux, les forces étrangères présentes sur le territoire national ont toujours fait l'objet de critiques. En témoigne la réaction des deux premières catégories d'interrogés. Néanmoins, loin de remettre en question les faits qui lui sont reprochés, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti a toutefois apporté quelque chose au pays, selon certains. Ces derniers évoquent notamment la situation des Haïtiens qu'elle emploie, aussi bien que certaines réalisations de la mission, particulièrement en matière d'infrastructures routières. Tout le monde a ça aller, aller. Oui, d'accord, oui, le ministre a dit aller, c'est tout. Pour l'État haïtien, pour responsabilité, certes, mais est-ce que nous avons l'État vrai Si le ministre a levé d'Haïti, il y a un peu de problème. Il y a un peu de monde qui travaille dans le ministère, le ministre va le chômer. Vraiment, il était là, il était vraiment utile, non Et il y a plusieurs routes, tant qu'on a une zone de la caméra qui n'est pas faite, 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 qui n'est pas faite. Présente dans le pays depuis le 1er juin 2004, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTA, sera totalement dissoute d'ici 15 octobre 2017. Et les différents contingents militaires partiront de manière échelonnée durant les prochains mois. Dans le même temps, la composante policière de la nouvelle force de maintien de la paix, qui remplacera la MINUSTA, sera réduite à environ 300 policiers et sa mission sera axée sur la promotion de l'état de droit, le développement et le renforcement de la police nationale, ainsi que la lutte contre l'impunité.
Le président Moïse était en visite à Plaine-du-Nord jeudi dernier pour inaugurer un centre de réception et de livraison de documents. À partir de ce lundi, les citoyens de plusieurs communes du département du Nord pourront notamment faire des demandes d'extraits d'archives, de cartes d'identification nationale ou de passeports depuis ce centre. Les mesures interdisant l'entrée de 23 produits dominicains sur le sol haïtien par voie terrestre sont toujours maintenues. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général du ministère du Commerce. Lors d'une interview exclusive accordée à Radio et Télé Métropole, Daniel Denis a démenti les informations laissant croire que ces produits ont pu passer la frontière. Une enquête est ouverte à ce sujet, a révélé le responsable. Les ou pour en mesure, ce n'est pas le ministère là seulement qui prend les et que y a l'autre acteur dans la société, dans l'économie qui est concerné. Donc, nous travaillons avec tout le secteur pour nous dire est-ce que et pour l'État, et pour les consommateurs, et pour toute entité qui est intervenue dans la communauté, est-ce que nous devons qu'il ou bien est-ce que nous devons lever Donc, ça, c'est un consensus qui a fait. Pour l'instant, on connaît nos faits privés dans le ministère, là, on a pris connaissance de dossier, on a essayé de travailler sur tout. Donc, Dès que nous gagnons une, une solution qui sortit par rapport avec le consensus que nous devons joindre dans, dans, dans le domaine, ça, nous avons fait la presse qu'on Si M. Adela et que nous avons une note officielle qui sortit qui dit que les levé, eh bien c'est que M. est toujours là. Donc dès que nous avons une nouvelle mesure qui prend, nous avons communiqué le bel la presse. Mais il y a des sources qui disent que tu as semblé que tu as un produit qui passait quand même. Bon, on connaît si pour sources, il y a toujours des sources qui disent, mais nous-mêmes dans le ministère, nous avons des structures qui ont fait inspection, qui ont vérifié, et les structures sont souterrain, dès que nous avons un bail comme ça qui a passé, nous avons connaît. Pour tout ça, depuis qu'il a limité en place Ah, son structure qui a depuis bien longtemps dans le ministère, là, c'est la direction de qualité qui est toujours là, c'est que c'est juste que nous avons réactivé et nous avons... Nous avons une enquête qui a réalisé déjà hein, sur plusieurs éléments, tant que, par exemple des produits dits synthétiques et qui sont sur le marché. Donc il y a des enquêtes qui sont réalisées et très bientôt, nous avons un résultat, nous avons communiqué au bas la presse. Les maroquiniers haïtiens vont bientôt pouvoir bénéficier d'une formation aux standards internationaux. Sous la direction de l'Agence pour le développement des exportations de la Caraïbe, 12 chefs d'atelier vont être formés grâce au concours de formateurs venant de Cuba et de la République dominicaine. Cette activité de formation, inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la coopération binationale entre Haïti et la République dominicaine, dans le domaine du commerce, est financée par l'Union européenne dans le cadre du 10e Fonds européen de développement FED est une initiative à améliorer, visant à améliorer la qualité des produits des artisans haïtiens et dominicains en vue d'augmenter le niveau d'exportation des deux pays dans le domaine de l'artisanat. 16 chefs d'atelier, dont 12 haïtiens et 4 dominicains, seront certifiés à la fin de ce séminaire international. L'artisanat s'inscrit dans un programme de création de richesse, richesse qui devra nous permettre de prendre en charge nos besoins et de répondre également aux besoins des consommateurs qui sommes tous aujourd'hui, grâce aux technologies de l'information et de la communication, sont très avisés. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de produire n'importe quoi et ce séminaire s'inscrit dans le cadre de ces activités que le ministère des Affaires Sociales entend entreprendre pour imprégner un nouvel élan à l'économie haïtienne tout entière. J'espère vivement que cet atelier vous permettra d'être mieux outillé pour pouvoir améliorer vos résultats. Je vous souhaite de tirer le maximum de la part des formateurs cubains. Bonne participation, bon succès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine sur Télémétropole.